அவ்வளவுதான் <laughs> இட்லி நல்லா வெந்து வந்துடுச்சு இப்போ கொஞ்சம் ஆற விட்டு எடுத்துக்கலாம் இட்லி நல்லா வந்துருக்கு கொஞ்சம் ஆற விட்டு எடுக்கணும் ஆற விட்டு எடுத்த பாருங்க ரொம்ப சாஃப்டாக வந்திருக்கு சூப்பராக வந்திருக்கு இதில் வந்து ஈனோ கிடையாது சோடா கிடையாது எதுவும் கிடையாது ஆனால் இந்த இப்போ இந்த இட்லி வந்து நான் எப்படி பண்ணேன்றது இது பாருங்கள் ரொம்ப சாஃப்டாக வந்திருக்கு நல்லா வந்திருக்கு இந்த இட்லி நான் எப்படி பண்ணேன்றதை ப்ராசஸ் பண்ணி காமிக்கிறேன் நீங்கள் வந்து இது வந்து தோசையும் ஊற்றலாம் தோசையும் நான் ஊற்றி காமிக்கிறேன் உளுந்து வந்து இந்த அளவுக்கு எடுத்துக்கிட்டேன் இங்கே பாருங்கள் உளுந்து இதில் ஒன்று வந்து பாச்சி பருப்பு அதாவது ஒன் இஸ் டு ஃபோரு நம்ம மிக்சியில் அரைக்கிறதுனால உளுந்து கொஞ்சம் கூட போட்டுக்கணும் சும்மா ஒரு ஒரு பாதி கைப்பிடி கூட போட்டுக்கோங்க இதுதான் இது இப்போ நான் வந்து இதை ஊரெல்லாம் வைக்க போகிறதுல உடனே அரைச்சிக்க போகிறேன் பாருங்கள் ரெண்டு தடவை கழுவிட்டேன் கழுவிட்டு நான் உடனே அரைக்க போகிறேன் அப்படி தான் அதை பண்ணேன் 
அதான் உங்களுக்கு பண்ணி காமிக்கிறேன் மாவு ரெடி ஆகிடுது சூப்பராக அதாவது ஒரு பங்குக்கு கால் பங்கு உளுந்து ஒரு பங்கு பாய்ச்சி பருப்பு கால் பங்கு உளுந்து மிக்சியில் அரைக்கிற தொட்டு கூட கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க ஒரு அரைக்கு அரை பங்குக்கு கொஞ்சம் கம்மியாக அரை பங்கு கொஞ்சம் கம்மியாக போட்டிங்கன்னா இந்த இந்த மாதிரி உடனே கழுவிட்டு உடனே நல்லா இந்த பாருங்கள் நைஸாக வந்துடுச்சு இட்லி மாவு மாதிரி இதை வந்து நம்ம வந்து செவன் ஹவர்ஸ் எயிட் ஹவர்ஸ் ஃபர்மெண்டேஷன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஊற்றுனா இட்லி இந்த மாதிரி நல்ல சாஃப்டாக வரும் பாருங்கள் அப்படியே பஞ்சு போல் இருக்குது இட்லி நல்ல சாஃப்டாக இந்த மாதிரி வந்துடும் இது நான் வந்து தோசை கூட ஊற்றி காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு இது வந்து செவன் ஹவர்ஸ் எயிட் ஹவர்ஸ் ஃபர்மெண்டேஷன் பண்ணி உப்பு போட்டு கரைச்சி வச்சுருங்க வேறு எதுவுமே போட வேண்டாம் உப்பு போட்டு கரைச்சி வச்சுட்டு எட்டு மணி நேரம் கழித்து இட்லி ஊற்றினீங்கன்னா சூப்பராக வரும் தோசையும் நல்லா வரும் இதுதான் நான் பண்ண மெத்தடு நீங்கள் வந்து உடனே இப்போ நாளைக்கு பண்ணணும் இட்லி அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா உடனே வந்து நல்லா கழுவிட்டு இதை வந்து கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி நல்லா மிக்சியில் அரைச்சிட்டு ஃபர்மெண்டேஷன் பண்ணிங்கன்னா இட்லி ரெடி இப்போ நான் வந்து தோசை ஊற்றி காமிக்கிறேன் இது வந்து ஃபர்மெண்டேஷன் ஆன மாவு ஒன்றுமே கிடையாது ஈனோ சோடா எதுவுமே கிடையாது இது வந்து இனிமேல் எயிட் ஹவர்ஸ் ஃபர்மெண்டேஷன் ஆக வைக்கணும் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஊற்றணும் இது வந்து நான் நைட்டுக்கோ இல்லை ஈவினிங்கோ ஊற்றிக்குவேன் இப்போ வந்து ஃபர்மெண்டேஷன் ஆனது வந்து இந்த மாவு இதில் நான் உங்களுக்கு தோசையும் ஊற்றி காமிக்கிறேன் ரொம்ப ஹெல்த்தியான டிஷ்ஷு உடனே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதுக்கு வந்து எதுவும் யோசிக்கவே வேண்டாம் உடனே பண்ணலாம் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நீங்களும் இது திருப்பி போடணுன்னு இல்லை அப்படியே நம்ம மடித்து எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் தோசையும் சூப்பராக வந்திருக்கு தோசை இட்லியும் ஜம்முன்னு வந்திருக்கு இட்லி இதை நீங்கள் செய்து பாருங்கள் வீட்டில் நேற்று வச்ச குழம்பு இருந்தது அதனால் அதை தொட்டு சாப்பிட போகிறோம் நாங்கள் இது ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு நான் இது பண்ணி காமிச்சேன் உங்களுக்கு இது மாதிரி நீங்களும் செய்து பார்த்துட்டு பாருங்கள் தோசை நல்ல முறு முறுன்னு சாஃப்டாக வந்திருக்கு இது நீங்களும் வந்து செய்து பார்த்துட்டு எப்படி வந்ததுன்னு சொல்லுங்கள் இன்ஸ்டன்ட் வடை இன்ஸ்டன்ட் வடைக்கு இந்த மாவு வந்து நான் ஒரு டம்ளர் கடலைப்பருப்பு ஒரு டம்ளர் பாசி பருப்பு அரை டம்ளர் உளுத்தம் பருப்பு இது மூணும் வந்து நல்லா பவுட்ரு பண்ணிவிட்டு ஊற வச்சுட்டேன் பவுட்ரு பண்ண பிறகு தண்ணி போட்டு நல்லா இது மாதிரி ஊற வச்சுட்டேன் இது வந்து ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவராக ஊறுது இது பொடி பண்ணிவிட்டு ஊற வச்சுட்டோம்னா இது மாதிரி நல்லா ஊறிடும் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு வெங்காயம் பச்சை மிளகா ஒன்று கொத்தமல்லி கொஞ்சம் சோம்பு இஞ்சி கொஞ்சம் திரி வச்சுருக்கேன் இது சேர்த்துக்கேன் நல்லா தண்ணி தெளித்து பெசரி வச்சுடுங்க நல்லா இருபது நிமிஷம் ஆஃப் அன் ஹவர் பிஸ்கட் நல்லா வந்திருக்கு சூப்பராக நான் சுடுது இன்னும் கொஞ்சம் ஆறின பிறகு தான் நம்ம வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும் இதே மாதிரி நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்க வீட் பிஸ்கெட் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி என்னுடைய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கெல்லாம் ரொம்ப என்னோடய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் நல்லா ஆதரவு கொடுக்குறீங்க 
இன்னும் எங்களுக்கு மேலும் ஆதரவு கொடுத்து எங்களை வந்து மேலும் மேலும் வளர்கிறதுக்கு நீங்கள் உதவி செய்யுங்கன்றதை நம்புகிறேன் நான் பார்க்குற வியூவர்ஸ் வந்து செவன்ட்டி பர்சன்ட் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத பார்க்குறதா எனக்கு இது வந்தது ரெக்கார்டு வந்தது அதனால் தயவுசெய்து பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் இப்போ வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த வீட் பிஸ்கெட்டுக்கு நான் மாவு வந்து ரெண்டு கப் எடுத்துன்னு இருக்கேன் ரெண்டு ரெண்டு கப்னா ஒரு மீடியம் சைஸ் கப்பில் ரெண்டு கப் எடுத்துன்னு இருக்கேன் அவங்கவுங்க எவ்வளோ அளவு செய்கிறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி மாவு எடுத்துக்கோங்க அந்த வந்து மாவோட அளவு வந்து ஒரு கப்பு மாவுனா அரை கப்பு சக்கரை அரை கப்பு நெய் அதை விட்டு நம்ம பேசஞ்சுக்கணும் இப்போது சக்கரையை வந்து நான் ஒரு ரெண்டு ஏலக்காய் போட்டு நல்லா இந்த மாதிரி நைஸு பவுடராக பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் இந்த மாதிரி நைஸாக பவுட்ரு பண்ணிக்கணும் இதை போட்டுக்கிறேன் ரேஷியோ வந்து ஒரு கப்பு மாவுனா அரை கப்பு சுகர் பவுடரு அரை கப்பு நெய் ஒரு பிஞ்சு வந்து சால்ட் போட்டு இது வந்து தண்ணி ஊற்றியும் பிசைஞ்சிக்கிட்டா நானும் கொஞ்சம் பால் தெளித்து பிசைஞ்சிக்கிறேன் இது சப்பாத்தி மாவு கன்சிஸ்டன்சிக்கு பிசைஞ்சிக்கிறேன் நான் பிசைஞ்சிட்டு காட்டுறேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பால் தெளித்து பிசைஞ்சிக்கிறேன் மாவு இந்த மாதிரி பிசைஞ்சிட்டு நீங்கள் உங்களுக்கு எந்த ஷேப் வேணுமோ அந்த ஷேப்பில் வந்து வச்சுக்கலாம் நான் வந்து சிம்பிளாக பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி லைட்டாக நைஃப்பில் வந்து இம்ப்ரெஷன் பண்ணிவிட்டு வச்சுருக்கேன் நான் நார்மலாகவும் வைக்கலாம் ஊற்றிட்டு இது மாதிரி இம்ப்ரெஷன் கொடுத்தா வைக்கலாம் உங்களுக்கு எது என்ன இது பிடிக்குதோ அந்த மாதிரி வைக்கலாம் கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது வந்து தண்ணியெல்லாம் ஊற்றக்கூடாது வெறும் குக்கரில் ப்ரீ ஹீட் பண்ணிவிட்டு தட்டில் நெய் தடவிட்டு வச்சுருக்கிறேன் இதை வந்து மூடி போட்டு மூடிட்டு ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் பார்க்கலாம் பிஸ்கட் நல்லா வந்திருக்கு சூப்பராக நான் சுடுது இன்னும் கொஞ்சம் ஆறின பிறகு தான் நம்ம வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும் இதே மாதிரி நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் எங்கள் சாப்பாத்து ஃபிஷ் ஃப்ரை மஞ்சள் மீன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் சூப்பர் வஞ்சரம் மீன் இது நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது இது மசாலா வந்து நான் ஏற்கனவே மீன் வரவளுக்கு போட்டிருக்கேன் இருந்தாலும் திரும்பவும் ஒரு தடவை சொல்கிறேன் நான் வெங்காயம் ஒரு வெங்காயம் ரெண்டு பச்சை மிளகா அஞ்சாறு பல் பூண்டு மிளகு கொஞ்சம் சீரகம் கொஞ்சம் கருவேப்பிள்ளை கொஞ்சம் இதை போட்டு அரைச்சி நல்ல ம மழைன்னு அரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் ஆஸ் யூஸ்வல் மஞ்சள் மிளகாத்தூள் வெறுமிளகாத்தூள் இஷ்டப்படுறவங்க வெறுமிளகாத்தூள் போட்டுக்கோங்க உப்பு இதெல்லாம் போட்டு நல்ல பிசைஞ்சிக்கிட்டு 
அதுக்கப்புறம் மீன் மேலே தடவிட்டு குறிச்சிக்க வேண்டியது தான் இந்த மசாலா தான் வந்து எங்கள் வீட்டில் மெயினாக கேட்பாங்க மசாலா போட்டு நீங்கள் வறுத்து பார்த்து சாப்பிட்டுட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் அதை விடவே மாட்டிங்க இந்த மசாலாவோட இதை வந்து நான் திரும்பவும் சொல்கிறேன் வெங்காயம் ஒரு பெரிய வெங்காயம் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் பூண்டு அஞ்சாறு பல் சீரகம் ஒரு டீஸ்பூனு மிளகு ஒரு டீஸ்பூனு கருவேப்பிள்ளை கொஞ்சம் ஒரு பாதி கைப்பிடி கருவேப்பிள்ளை போட்டு நல்லா ம மழை அரைச்சிக்கிட்டு இதை நீங்கள் ஃப்ரீசரில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டா கூட மீன் குழம்புக்கும் நான் அந்த மசாலா தான் போடுவேன் மீன் வறுவலுக்கும் நான் அந்த மசாலா தான் போடுவேன் அவங்க மசாலா போட்டு மிளகாவும் மஞ்சள் உப்பு அது காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம போட்டு வறுத்துட்டோம்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் மீ அந்த மசாலா மீன் குழம்புக்கு போட்டாலும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் வறுவலுக்கு போட்டாலும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதை நல்லா வறுத்துட்டு காட்டுறேன் இன்றைக்கி எங்கள் வீட்டில் வந்து தால் தாலும் வந்து மஞ்சள் மீன் வறுவலும் இது சூப்பர் காம்பினேஷனு ரொம்ப பிடிக்கும் வெயில் அதிகமாக இருக்கிறதுனால இன்றைக்கி ஃபிஷ் குழம்பு வைக்கலை நீங்களும் இந்த காம்பினேஷனில் சாப்பிட்டு பாருங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் வெயிலுக்கு காரமாக அதிகமாக சாப்பிடாத இருக்கும் பருப்பு ரொம்ப நல்லாயிருக்கு ஃபிஷ் ஃப்ரை மஞ்சள் மீன் ஃப்ரை நான் சொன்ன மசாலா போட்டு ட்ரை பண்ணி பாருங்க ரொம்ப டேஸ்டாக இருக்கும் இந்த பருப்பு வந்து எல்லாம் கடுகு கொஞ்சம் வெந்தியம் சீரகம் பெப்பர் இதெல்லாம் போட்டு நல்லா தாளிச்சுட்டு தக்காளி பச்சை மிளகா போட்டு காரத்துக்கு செய்தால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டாக இந்த பருப்புக்கும் வஞ்சரம் எங்கே நீங்களும் சாப்பிட்டு பாருங்கள் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குது வஞ்சரம் மீன் வந்து ரொம்ப ஃப்ரெஷ் மீன் இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குது நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படியே பக்கத்து உள்ள பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா தான் என்னுடைய நோட்டிஃபிகேஷன் என்னுடைய வீடியோஸ் தான் நோட்டிஃபிகேஷனாக உங்களுக்கு வந்து சேரும் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மீன் நல்லா வருபட்டுருச்சு எடுத்துடலாம் எடுத்துகிட்டு சுவிட்சாக் பண்ணிடுறேன் இந்த மீனை வந்து நான் சாப்பிட போகிறேன் பருப்பு சாதம் அன்றைக்கி அதோட இந்த வஞ்சர் மீன் இது ரெண்டும் வச்சு சாப்பிட போகிறேன் இது அவரைக்காய் சாதம் அவரைக்காய் சாதத்துக்கு முதல்ல எண்ணெய் வந்து ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு கடுகு கொஞ்சம் வெந்தயம் கொஞ்சம் சீரகம் நாலஞ்சு காஞ்ச மிளகாய் போட்டு தாளிச்சுட்டு இது வந்து சாதம் வந்து மிச்சம் இருந்தது அதை வந்து வெங்காயம் தக்காளி ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாய் அவரைக்காய் போட்டு வதக்கிட்டு அந்த லெஃப்ட் ஓவர் சாதத்தை போட்டு கிளறிட்டேன் உப்பு போட்டு கிளறிட வேண்டித்தான் இது பாருங்கள் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு நீங்களும் வந்து சாதம் மிச்சம் இருந்ததுன்னா அதை வந்து நீங்கள் வந்து கவலைப்பட வேண்டியதில்லை இந்த மாதிரி வந்து சாதம் தாய்ச்சி வச்சிட்டிங்கன்னா 
சாப்பிட்டுக்குவாங்க இது இன்னும் கொஞ்சம் வந்து தளர இருந்தால் நல்லது நல்ல வந்து டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ரொம்ப சூப்பராக அந்த ஜீரகம் வெந்தயம் கடுகு இதெல்லாம் போட்டு தாளிச்சுட்டு காஞ்ச மிளகாய் இதெல்லாம் போட்டு தாளிச்சுட்டு இந்த வெங்காயம் தக்காளி அவரைக்காய் போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு கொஞ்சம் தட்டு போட்டு மூடி வேக வச்சிடணும் வேக வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த சாதத்தை போட்டு கிளறிட்டிங்கன்னா இந்த இந்த மாதிரி சூப்பராக வந்துடும் இதை வந்து நீங்கள் இப்படியே சாப்பிட்றதுனால சாப்பிட்லாம் இல்லை கொஞ்சம் தளர சாப்பிட்ணுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி நல்லா சூடு பண்ணிவிட்டு அதை சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது சாப்பிட்றதுக்கு இதை வந்து செய்து பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் எங்கள் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அந்த அவரைக்காய் சாதத்துக்கு உருளைக்கிழங்கு ஃப்ரை சூப்பர் காம்பினேஷனு நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள்